，太子妃，吃一口吧。来，我喂你。我不想吃，要不不如食补，我们就吃一口啊，就吃一口，我喂你啊。我累了，你也快回去睡吧。你怎么又来了？自然是来喂一喂你这个小吃货了。羊排。来。你不是说生病的人不能吃羊排吗？只肯给我拿肉羹来。肉羹你已经吃的有些时日了，我看你病好的差不多了，只是没有力气。我想喝葡萄酿，我就知道，给你带了。嗯，那我还想吃打了霜的葡萄冻呢。过些时日，我让人给你捎过来。顾剑，你说，我写给阿爹的信，他什么时候才能回我？什么时候才能来看我？这到西周，来回得三个月，再等等吧。可是我想家，想阿爹阿娘，想西周了。没人发现你吧？找我什么事？殿下和太子妃大婚之时，西周使团是不是上供了一些贡品？是。可否挑几件送给小峰？就说他西周娘家寄的。还有这封信，就说是他父王写给他的。为什么？他到现在都不知道，自己的娘亲已经死了，还一封一封的给家里写信。他一个人在宫中，没人照顾。如今他是你的妻子，唯一能信任的就只有你了。对他好一点。你对他倒是很关心。这几件东西，一并拿去交给太子妃，就说是收到了西周国王的回信和礼物。是。哦，对了，你要记住，我从未给过太子妃任何东西，此事不能让第三人知道。婢子明白，这是太子。你知道就好。太子妃，西周来信了。阿
爹说，西周一切都好，叫我不要担心。说他很想我，可是因为最近政务繁忙，他不能来看我。但是这封信已经可以解我的思想之苦了。